Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы приготовим очень быстрый, легкий десерт фрукты в карамели. Готовится очень быстро, не требует каких-то супер ингредиентов или навыков. Готовить карамель можно даже без термометра. Вы можете приготовить карамель любым удобным для вас способом, с использованием глюкозного сиропа, инвертного сиропа, меда. А можно приготовить карамель самым обычным способом из сахара, воды и уксуса, так как мы готовили в нашем советском детстве. И готовить карамель также можно даже без термометра. Я покажу вам в видео, как это сделать. Добро пожаловать ко мне на кухню! Для приготовления карамели нам понадобится сахар 180 граммов. Заливаем сахар водой 50 миллилитров и отправляем на огонь. Сначала на не очень большом огне дожидаемся полного растворения сахара. Мешать ничего не нужно. Просто будем покачивать ковшик для того, чтобы сахар более равномерно расплавлялся и не осталось к моменту кипения нерастворенных крупинок сахара. Сироп закипел, весь сахар растворился. На стеночках ничего нет, никаких крупинок сахара. Я буду измерять температуру с помощью термометра кулинарного. Температура готового сиропа должна быть 155, примерно 150 градусов. На 118 градусах я буду добавлять уксус, для того, чтобы предотвратить возможную кристаллизацию сиропа. Если у вас нет термометра, пускай покипит сироп около там, 5 минут, и тогда можно добавить уксус. Сейчас мы сварим сироп до необходимой температуры, а затем я расскажу, как еще можно проверить готовность сиропа без кулинарного термометра. Сейчас можно немного увеличить огонь. У меня вот здесь маленькая такая камфорка, поэтому я увеличиваю до максимума. Если у вас побольше, то можно на среднем огне варить сироп. 118 градусов. Добавляю уксус. Перемешиваю только с помощью термометра. Если вы не используете термометр, то не надо ничем перемешивать. Просто покачайте ковшик. Видите, температура немножко упала из-за холодного уксуса. Но ничего, сейчас она подымется быстро. Температура 155 градусов, и я снимаю с плиты. Теперь покажу, как проверить готовность сиропа без термометра. Берем немножко сиропа и капаем его в ледяную воду. Сироп должен сразу же застывать. Видите, вот так вот. Он легко и легко ломается, и шарик получается очень твердым. Берем подготовленные фрукты. Они хорошо у меня вымыты, и они сухие. У меня это мандарин и виноград. Мандаринки одеваем на палочки для суши, так они будут лучше держаться. И проворачиваем мандаринку один раз или два в сироп. Держим немножко, пока сироп Продолжает капать. Немножечко прокручиваем. И я ставлю в стакан вот таким вот образом. И так же поступаем со всеми мандаринами. Чем больше будет оставать сироп, тем более толстый слой карамели будет на фруктах. Осторожно, потому что карамель очень горячая. Виноград можно прям веточками окунать. Тоже очень интересно получается, только опять же осторожно. Виноград я буду выкладывать на тефлоновый коврик. Можно на промасленный пергамент. Подогрею слегка свою карамель. Я приготовила еще одну порцию карамели. Проварила ее до 155 градусов, даже вот 156 градусов. И хочу показать, как можно сделать цветную карамель. Добавляем пищевой краситель. Я хочу сделать яблочко белоснежки, потому добавлю красный пищевой краситель. Я добавила две капельки пищевого красителя. Яблочко одеваем на шпажку, оно должно быть полностью целое, без повреждений. Подожду, пока сядут пузыри. И можно покрывать яблочко карамелью. И 
Вот такая красота получается, очень красиво, эффектно выглядит. И такой интересный момент. Всем такой момент очень нравится. Фрукты нужно делать сразу перед подачей. Они долго храниться не могут. Единственное исключение это яблоки. Потому что у них плотная более кожура. И карамель так быстро не начинает таять. Это очень вкусно.